ጫፍ የሚወጣው ቃል በእያንዳንዳችን ህይወት ላይ ታሪካዊ ነገሮችን እየሰራ እየቀረጸ እኔና አንተን እግዚአብሔር ወደ አሰበልን ኡነተኛው ክብር ያደርሰናል እግዚአብሔር ወደ አሰበልን ኡነተኛው ክብር ያሻገረናል ሁሌ ክብራቸውን ያላቸውን አሸናፊነት መጨመር የሚችሉ ሰዎች እግዚአብሔር ለሚናገረው ኡነት ራሳቸውን ያጋለጡ ሰዎች ናቸው ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሌ በስራ ላይ ነው እግዚአብሔር በስራ ላይ የሆነው የሚሰራውን ቃል ዘወትር ስለሚያደርገው ነው ስለሚልክል ነው ስለሚያሰማን ነው እና በዚህ ኡነት ውስጥ ካለን የትኛው ታይም የኛ ፍጹም የሆነ ለውጥና ክብር መታደስ የሚመጣበትን ታይም የምናገኘው በአንድ ዋቀን ትምርት ሳሆን የሁሉ ምክር የተያዘ 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 እያንዳንዱ ቀን የኔና አንተን ስቴፕ ወደ ክብራችን ለመድረስ የፍጹም ወደ ሆነው ክብራችን ለመድረስ የራሱ ምን አለው አጽዋጽዋለው ማለት ነው ሁሌ ማለት ነው ምክንያቱም ልክ ፊዚካል ድገትን ስታዩት አንድ ሰው ከተወለደ በኋላ አንድ ዋቀን አንድ ወም ሰዓት በዛ ልጅ ላይ የምታመጣው የራሱ ምንድነው ተጽኗል ለማት የሚበላው ምግብ የሚያገኘው አየር የሚያገኘው ነገሮች ሁሉ በህይወቱ ላይ አዲስ ቀን አዲስ ይሆነ ለምምድን በሱ ላይ ምን ያደረገበት ነው እየጨመረበት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጻራቶችን ከመጀመሪያው ወለድ በኋላ በአምስት ቀን ብታዋቸው ምንድነው የሚታይለውጥ አላቸው ለምን እያንዳንዱ አቀን ለዛ ህይወት ላለው ሰብና ልጅ ምንድነው የሚጨምረው ነገር አለ ልክም እንደዚሁ ንና አንተም እንደተወለደን እንደ እግዚአብሔር ልጆች ንጹህና እንከን የሌለበትን መንፈሳዊ ወተትን ቃሉ ምንድነው ተመኛዋር የሚለው ስለዚህኛም በእግዚአብሔር ቤት ቆይታችን ንጹህ ሆኖ በእግዚአብሔር ቃል የምንታደስ ሆነ እያንዳንዱ አቀን አዳዲስ ኤክስፒሪንስ ይጨመረብን አዳዲስ ኤክስፒሪንስ ግን አንድ ያን ነገር ወቁ እዚህ ጋር አስተውሉ እነዚህ አዳዲስ የሆኑ የእግዚአብሔር ዑነቶች የሚጨመሩብን ንጹህ ሆኖ በእግዚአብሔር ቃል ወተት ውስጥ ካለን ነው በእግዚአብሔር መንገድ ማን ነው የሚችለው ማደግና መለወጥ መቀየር ምን ይችላል ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል በሌለበት ወርድ በሌለበት ዓለም ውስጥ የምንኖር የምንንቀሳቀስ የምንሄድ ከሆነ ግን የምናመጣው ለውጥ ምን ሆነ ነው ማለት ነው የተወሰነ ይሆናል እግዚአብሔር ባሰበው እግዚአብሔር በነገረን መንገድ ለውጥ ለናመጣ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ላይፋችን ላይ እግዚአብሔር አዳዲስ ነገር እንዲጨመር መልካም የሆነ ነገር አድ እንዲያረክ እንዲሰራ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው ንጹ የሆነውን ኡነተኛ የሆነውን የእግዚአብሔር ቃል ዴይሊ ምን ማድረግ አለብን መማር አለብን ማለት ነው ስለዚህ እኔና አንተ ህይወት ላይ እኔና አንተ ኑሮ ላይ እግዚአብሔር የሚጨምረው እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገሮች ሁሉ አንድ ነገር በህይወታችን ላይ እየሰራ እንደምናቅ እንደ እንደ እየሰራ እንዳለ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ የምድር ገዢ ማን ነው በሚለው ኮንፈረንስ ላይ የምንማራቸው ትምርቶች በህይወታችን ላይ እግዚአብሔር እየጨመረ መገለጡን እያበዛ እየጨመረ እየጨመረ በማንኛውም ክፉ ነገሮች ላይ ገዢነታችን አሸናፊነታችን እንዲገነጥ እንዲ እንዲገለጥ ሰው በመንድር ላይ የሚፈሯቸውን ማንኛውም ክፉ ነገሮችን ሁሉ አንተና እኔን ከእግዚአብሔር ተወለዱ ልጆች ሁሉ ምንም አፌክት ሳይያርጉ መኖር የምንችልበትን ኃይልና ጉልበት ያስተጣጥቆናል ግን እያንዳንዳችን በማይም በአይምሯችን ውስጥ የምንጨምረው ትሩዝ ከሌለ ይሄ ቦልድነስ ከሌለ ውስጣችን ያለውን ኡነተኛ የእግዚአብሔር ባህሪ በመንድር ላይ መግለጥ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ዛሬም ባለፈው ሳምንታት ሮብለት ስንማር የነበረው ነገር እናጠናለን ማለት ነው ስለዚህ ዚጊ በቤተክርስቲያናችን ስንማር ሁሉንም ቃል ስንማር እንደ ቸርች የቸርች ሰሪሞኒን ያደረግን ሳይሆን የእያንዳንዳችን ህይወት ምን ያደረገ ነው ቢልድ ያደረገ ነው እየገነባን ነው ማለት ነው ባይብል ላይ ምን ይላል በሐዋርያት 10 ምዕራፍ 20 ቁጥር 32 ላይ እያ በቅዱሳን ዘንድ ርስት ሊሰጣችሁ ለሚችለውና ለምን ላይ የሚያደርጋችሁ ሊያነጻችሁ ለሚችለው ቃል ምን ላይ የሚያደርግ የሚችለው ሊያነጻችሁ ለሚችለው ቃል ስለዚህ ማነጽ ማለት ከአንድ ስቴፕ ወደ የሚቀጥለው ስቴፕ ምን ማድረግ ማለት ነው መሻገር ማለት ነው ቢልድ ማድረግ የሚችለው ስለዚህ ሁሌ የምንማራቸው ቃሎች በህይወታችን ላይ አዲስ የእግዚአብሔርን መልክ ምን ያደርጉናል ማለት ነው ያመጡልናል ማለት ነው ከዛ ሞር የእግዚአብሔር መልክን እየተካፈልን በመንሄድበት ጊዜ ደግሞ ከዚህ ኮራፕትድ ሆነው ከተበላሸው ከክፉ ዓለም ምን እናደርጋለን ማለት ነው እየነጻን ይላል ማለት ነው 
እነዚህ ክፉ ነገሮች ሁሉኛ ላይ ምንም ነገር መስራት የማይችልበት ሌቭል ይደርሳለሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ እናንተ እግዚአብሔር እንድንማር በዚህም ቃል እንድንለወጥ ጠርቶናል ማለት ነው መጀመሪያም سنቀበል የነበረ እንደነት ኮምፕሊት ነው ምንም የሚቀየር ነገር የለም እግዚአብሔር ለኔ የሚለወጠው ነገር የለም እኔ ግን ከዚህኛው ዓለም ይዥ የመጣውትን አሳሰብ ምን ያርብ በእግዚአብሔር ቃል ምን ያርብ እየለወጥ ሲል ያለኝ ነገር ወደ ማወቅ ይራለሁ ልክ አንድ ናቹራል ልጅ ሌላ ነገር አይጨምርልህ እግሩንም እጁንም አይኑም ጆሮውም ምን ሊሰራ እንደሚችል ምን ያረገ እያወቀ ይሄዳ ከዛ ያለው ነገር እየተገነዘበ ሲሄድ የዚህ ምድር ህይወቱ እየቀለለ ይዳል እንጂ ምንም የሚጨምረው ነገር ስለዚህ እግዚአብሔርም ይሰጠን ነገር በማወቅ ስንሄድ ነው ሪሊዝ መት ምናውጣው ስለዚህ ብለሲንግ የሚባለው ነገር እኛ በማወቅ የምናገኘው ነገር ነው እንጂ እግዚአብሔር ተለውጦ የሚያመጣው ነገር የለም ብለሲንግ የሚባለው ነገር ስለዚህ ታምራት ብለሲንግ መለወጥ የሚባለው ነገር ጋድ እኔና አንተን ከሚሰጠን ዕውቀት የተነሳ በመናገኘው ነገር በመናገኘው በመንካፈው ነገር ስናገኝ ሲበራልን እንለወጣለን ኦውናል ከዛ ብራኑ ከበራልህ በኋላ ደግሞ አትመለስ ደግሞ የበራልህን ብራን ደግሞ አንተን አይዝ ለምሳሌ አሁን አንድ ትምርት ቤት ቁጭ ብለን አንደኛ ክፍል ስንማር የዚህን ትምርት ዕውቀት በደም ፕሩፍ አርገነው ካለፈነው በኋላ ደግመን አንደኛ ክፍል ቢያስቀምጡን ሁሉ ግን አንደኛ መጣለን እንጂ አንሸወደ ምክንያቱም ባይምሯችን ላይ ምን አርገናል ማለት ነው ቀርጸ ነው ቸል ነው ተናል ማለት ነው አሁንም ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር መምሰል የሚያቀጣቸው እስኪ ልሁን ብለው በጨለማ ቢጀምሩ መቸም ሊያገኙት አይችሉም ነገር ግን ብርሃን ከመጣላቸው በኋላ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መኖር በጣም ለኛ ቀላል ነው ስለዚህ አሁንም ምድር ላይ እዚህ በቸርች ውስጥ የምንማራችሁ ትምርቶቹ የቸርችን ሰረሞኒ ቢልድ ያရገን አይደለም የያንዳንዳችን ህይወት ምን ያရገን ነው ይገነባል እስኪ የእግዚአብሔር ቃል በልስ የኔን ህይወት ይገነባል ይቀርጻል ይሰራል ሁላችንም ከዚህ ዓለም ጠፋት የተጠራን ሰዎች ነን አሁን ደግሞ እሱን በማወቅ ወደ እግዚአብሔር ወደ አባታችን ክብርና ኃይል እለት በእለት እንቀየራለን እንለወጣለን ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ በጣም ቀላል ነው ስለዚህ ሁላችንም የጀመርነውን ክፍል እናወጣለን መዝሙር ኑራፍ 3 ከአራት ያለውን ክፍል እናነባለን ሁላችሁም እየጻፋችሁ ያንበባችሁ ስላላችሁ ፕሬዝ ዘ ሎርድ መዝሙር ምራፍ 8 3 እና 4 ን ያነበብን ከ ምድር ገዢ ማን ነው ከሚለው ወይ ደሞ ስለ ስልጣን የተማርነው ያለ ነው አይደል ባለፉ ሳምንት ስለ ስልጣን አሪ ተማርነው ዛሬም ከዛ ጋር ተያዛሰም ነው ስለ ስልጣን ቁጥር ሁለት ሐሳቦችን ረጂም ስለሆነ ከፋፈለን እንማራቸዋለን ማለት ነው ስልጣንን እንዴት የሰው ልጆች በምን መረክ በምን መንገድ እንደወሰዱት እና ያለ ማለት ነው እ ሳውን እግዚአብሔር ሲፈጠረው ብዙ ሃይማኖት ሰዎች ወይም ደግሞ በሃይማኖት የሚኖሩ ብዙ ፍልስፍና ወስላሉ የእግዚአብሔር ቃል የሚያረጋግጣለን እውነቶችን እንደዚህናለን እግዚአብሔር አባት ሰው ልጆችን የፈጠረው የምንድነው የመመለክ አንድ ነገርን እጥረት ኖሮበት የራሱን ነገር ለማሟላት ታስቦ አይደለም የሰው ልጆችን የፈጠረው እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ሁሉ ወደዚህ ምድር ላይ ያመጣው ከምን አንጻር ነው ከፍቅር አንጻር ነው ምክንያቱም ፍቅር ሁሉ ግዜ ቤተሰብን ያለውን ነገር ይዞ አይቀመጥም ያለውን ነገር ከመስጠትና ከማካፈል ጀምራል እግዚአብሔር ፍቅር አለው አንለም እግዚአብሔር ራሱ ምንድነው ፍቅር ነው ስለዚህ አንድ በዚህኛ ኖርማል ዓለም ላይ እኛ ቤተሰቦቻችን ሲወልዱ ልጆቻችንን እኛን ሲፈጥሩ በርግጠኛ የመጀመሪያው ነገር የራሳቸውን መልክና የራሳቸውን ባህሪ ያላቸው ልጆች ያመጡ እንደሚችሉ ኡነተኛ ፍቅር ስላላቸው ያላቸውን ሀብት ያላቸውን ነገር ለማካፈል ካላቸው ጉጉት የተነሳ ነው ፋሚሊ ምንም ያደረጉት የሚገነቡት ምክንያቱም እንደዚህ ያሉ እንኳን ኤራሲን አይኔን ባይኔ ማየት የምችለው የራሴን አካል ደግሜ ላምጣ ይላል የራሴን መልክ ደግሜ ላምጣ ስለዚህ ስትሮንግ የሆነ ፍቅር 
በጣም ትልቅ የሆነ መስጣጣት ሀብታቸውን ያላቸውን ህይወትን የሚያካፍሉትን አስበውኛን ይወልዱናል እኛም ከዛ ፍቅር ስለተወለደን አግብተን ደሞ ይህንን ፋሚሊ ምንን አረጋለን እንመሰርታለን ግን የወደቀው ሪኒውድ ያልሆነ ክፉ ዓለም ጋር ግን ስላለን በዚህ ምንድን ላይ እንዳሉ ማጥሮ በጣም ካልተማሩ በጣም ካልበሰሉ ከእግዚአብሔር ቃልም ውጭ ሆኑ ሰዎች ግን ለመጣርና በልጆቻቸው ለመደገፍ ሰዎች ምንም ያረጋሉ የሚወልዱዋሉ ይሄ እግዚአብሔር አይዲ አይደለም ይሄ አጋንን ታዊ ሐሳብ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር አባት ፈጽሞ የሆነ ነገር ጎልሎት አይደለም ሰውን የሚፈጥረው እግዚአብሔር አባት እያንዳንዱችንን ወደዚህ ምድር ላይ አመጣን ከምን አንጻር ነው ማጥረው ከፍቅር አንጻር ነው ፍቅር ያለው ነገር ከምን እንደሆነ ማጥረው ከማካፈል ከመስጠት ጀምራ እግዚአብሔር ደግሞ ያለው ነገር መስጠት ሲጀምር እቺ ሄነ ነች እቺ አንተም ቻለብ ያለውን ግዛቱን ሁሉ ያለውን ባህሪ ሁሉ ውስጣችን አርጎ ምን አጎናል ማጥረው ፈጥሯል አንዱ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ዲቫይን ነው ባህሪው ውስጥ አንዱ ምንድነው አገዛዝ ነው ስልጣን ነው ነገሮችን መቆጣጠር ነው ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔር ለልጆቹ በራሳቸው ስም በራሳቸው ስልጣን በራሳቸው ኃይል ሊገዙት የሚችሉበትን ስፍራና ቦታ አገርን ሰርቶ ምን አርጓቸዋል ማጥሮ ገዢነትን አካፍሎ ወልዷቸዋል ገዢነት የሚለው የመጣው አንዱ ለሶስ ከኛው ለ በኮንትራት የመጣ አይደለም በዘር የመጣ ነው በስምምነት የመጣ አይደለም አሁን ከኛው ለ እኔ እንገዛለሁ አንተ እንትገዛለሁ ነው አይደለም ገዢነት የመጣው ከምን እንደሆነ ከነቸም ነው ከተካፈልከው ባህሪ ነው ለምሳሌ ንግሰናነት ወይ እንደሞ በቢድር ላይ እንኳን ራሱ አሁን ይሄ ኮንሴፕት ምንድነው ሩዋል ፋሚሊ የሚባል ነገሮች አሉ አሩ በነገስታት የሚገዙ ምንድን ላይ አሉ አሩ አሁን ለምሳሌ በነገስ በነጉሳስ በነገስታት አገዛዝ የሚያምኑ ሀገሮች ሁሉ ምርጫ የሚባል ነገር ይለም ንጉሶች ወለዳሉ እንጂ አይመረጡ አዳን እንዴ ተወልደው ነው የሚገኙት ማለት ነው ስለዚህ ንጉሶች በምን ነው የሚገኙት ማለት ነው በመወለድ ነው እንጂ በምን እንደሆነ በመርጫ ለምሳሌ አሁንም እስካሁን ድረስ አለ ታገርን ያለው እንግሊዝ ሀገር አሁን አለ እንግሊዝ ያ ነገሳት የሚወርድ ከዛ ንጉስ ተብሎ ከተፈጠረው ፋሚሊ ውስጥ ሲወለዱ የእንግሊዝ ምንድነው ማጥረው ንጉስ ወይ ደሞ ፕሪንስስ ተብሎ ይስ ይሰማ ያ ማጥረው ስለዚህ ማንንም ሰው አሁን ንጉስን ምርጣ ብሎ ያስብም ለምን ንጉስ ይወለደናል ብለው ኤክስፔክት ያደርጋሉ እንጂ ከመድር አይፈልጉ ማለት ነው ለምን ኦሬዲ ንጉስ ወይ ንጉስታት ይመጡበት ቤት ምን አርጓል ማለት ነው ታውቋል ይሄ ዘር ለብሪቲሽ ወይ ደሞ ለእንግሊዝ መንግስታት ነገስታት ዘሮችን ያመርታል ተብለው ስለዚህ መጣል ማጥው ሴትም ሆነ ወንድም ነገስ እንደነ ባለ ሴቷ ምን እንደነች ንግስት እሱ ምንድነው ንጉስ ስለዚህ ያ ፋሚሊ የሴት ነገስታትና ንጉሶችን ይፈጥራል ማጥው እግዚአብሔርም ልጆቹን ሴቶች ልጆቹም እንደናቸው ንግስት ናቸው ወንዶቹም እንደነው ስለዚህ ነው እናንተ ቅዱሳን ካናን የንጉስ ምንድነው ካህናት አይደለም እንዴ ስለዚህ የነገስታት ቤት ሰብዶለ ስለዚህ ንግስና ወይም ገዢነት የሚመጣው በስምምነት በመርጫ ሳውን ከምን እንደሆነ ማጥ ነው ከመወለድ ነው ሻታሩ ባሻ ከምን እንደሆነ ይላል እሺ ገዢነት በል ውስጥ በውስጥ ያለው ስለ ተወለድኩ ነው በል ኦ ሃሌሉያ ኦላች በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ምን ያሰራ አሁን ይቃል መጀመሪያ ሲወለድ አሁን ብዙ ሰዎች ምን ሰው ነገር ነገራችሁ ሁላችን ኮራፕትድ ሆነ ከወደቀ ካልተማረ ከእግዚአብሔር ሩቅ ሆነ ዓለም ወይ ደሞ ማይንድ ስለመጣን ዕውቀት ስለመጣን ባለማወቅ ምክንያት ባሪያ ሆነን ተገስተን ስለመጣን አሁን سنወለድ ቀድመንም ጠፍተን ባለንበት አሳሰብ ውስጥ ነን ነው ግን ኦሪጅናሊ በእግዚአብሔር ቃል سنመለከት ኦሪጅናሊ ያልተበለሰውና ንጹህ ነው አይምሮ ለምንድን ነው ለመግዛት እንደተወለደ ይታወቃል ለማሸነፍና ለመግዛት እንደተወለደ ይታወቃል የመጣው የንጉስ የነገሳት ፋሚሊ እንደሆነ ያቃል ማለት ነው። ስለዚህ ሩል ማለት መቆጣጠር መግዛት ይሄ በደም ውስጥ ያለ ባህሪ እንደሆነ ያቃዋል። በኔቸር ውስጥ ያለው ማነት እንደሆነ ያቃዋል። ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ስክሪፕት ላይ ያለውን ክፍል አንብብለን። ይሄ ስሙት እንግዲህ ለተቀበሉትና በስሙ ላመኑት ሁሉ ግን የእግዚአብሔር ልጆች የመሆኑን መብት ሰጣቸው። ኦ ፕሬዝ ጋድ ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑ የእግዚአብሔር ልጆች የሚሆኑት ምንድነው መብት ወይ ደግሞ ስልጣንን ሰጣቸው ስለዚህ ስልጣን ከምን እንደሆነ ማለት ነው ከምን ነው ማለት ነው ካግሪመንት ነው ከምን ነው ከመወለድ ስለዚህ አዳም ፈርስት ፐርሰን አዳም እና ያዋን ሲፈጠሩ ሲወለዱ ይህ አውቶሪቲ ምን አርጎል ማለት ነው ወስጣቸው ገብቷል ማለት ነው ስለዚህ ወስጣቸው ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ባርነት መገዛት መሸነፍ የሰው ልጆች ኦሪጅናል የመጀመሪያ ባህሪ ያለበረ ውድቀት ያላበሰውን 
حاجات يلبسن ماتر انجي مجمريا اغزابير ابات بزي بحاري نا بزي اقم نبر يا سو لجوج يتولدوت مالتنا سيد اغزابير اندزي لال مالتنا لا تكبروت بسمو لم يامرو لنسو يا اغزابير لجوج يغونو زن سلطانه سلازي اندو سلطان مالت سلطاناوينا كلن ليغلا كميتشل بكلن يميتشل املاك زرنا اقم من مارك نو مغنيت مالتنا سلازي يي يا اغزابير لجوج سلطان سيولدو من يمياركوت مالتنا يزاوت يميغنيت نو مالتنا praise god aun si weledu gustach lale sel sultan ke samai aun sinmar midir yemidir geji manno belen temenen yemin fararamo nagersaun wustachin yallo neger yemigelet no matu eski sultan baruski bene wustalle bawqat baruski yi yaqem yigelatal baruski oh waka agananten magzat bajstan magzat dinnetin magzat antenna ne wust yalle bahari no matu aun ihe uqat min yaregwal yigeltsawal malatu አይታ ቻላለ አሁን ግን ስልጣን ገና የሆነ ስፔሻል ስነን የሚከፈለን ክፍያ ሳውን ነቸራችን የተወለድንበት ማለት ነው። እዚህ እግዚአብሔር አባት ፍቅር ስላለው የሱን ያህል ፋንክሽን ማድረግ የሚችል ስልጣንን አካፍሎ ፈጥሮናል ማለት ነው። Praise God። ስለዚህ እስኪ መዝሙር ስምንት ነው አንብበው ለንጋኔ። በደንብ አንብባችሁ እነዚህ ቃሎች ለኛ እውነት የኛ አካል እስከሆነ ድረስ እንማራቸዋለን ማለት ነው። በሐሳብ ስፍራ ተሰጥሮ ዘን ሰው ምንድነው ትጠነቅቅ ለዘን ደሰው ልጅ ምንድነው ከመላእክት በጥቂት አሳነስከው የክብሩንና የሞገስን ዘውድ አቀዳጃው በጆች ስራ ላይ ሾምከው ሁሉንም ከግሩበታቸው አስገዛhallት በጎችና ላሞች ሁሉ የድሩ አራዊትም የሰማይ ወፎችና የባህራሶችን በባህር ውስጥ የሚር መስመሱትን ሁሉ አስገዛhallት እሺ ቆይ ስሙት አምስት ነው ገብል ስሙት እንግዲህ አምስት በደም ስሙ ከመላእክት በጥቂት አሳነስ ከመላእክት በጥቂት ምንድነው አሳነስከው አሳነስከው የክብርንና የሞገስን ዘው አቀዳጃው ይወላጭ የክብርና የሞገስን ዘውድ ምን አረጋው ዘውድ የምን ባህሪ ነው ማለት ነው የነገስታት ነው ስለዚህ የዘውድ አገዛዛ ይባላል አሁን በእኛ መዛመር ነው ነበር አልበፊት የዘውድ ምንድነው አገዛ ዘውድ ከሹመት ከመርጫ የሚመጣ ሳውን ከምንድነው ከቤተሰብ ከመወለድ የሚገኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ ንክስና ዘውድ ከምንድነው ከመወለድ የሚገኝ ነው ማለት ነው praise god ስለዚህ የክብርና የሞገስን ዘውድ እንደ የምስገናን ዘውድ አገናጽፍከው ስለዚህ በሁሉ ላይ ይላል ቃሉ ላምቦ በጆች ስራ ላይ ሾምከው ሁሉም ከግሩበታቸው አስገዛhallት በጎችና ላሞች ሁሉ የድሮ አራዊትን የሰማይ ወፎችና የባህራሶችን በባህር ውስጥ የሚር መስመሱትን ሁሉ አስገዛhallት praise the lord ስለዚህ ምን እንደሆነ ይላል እግዚአብሔር አንድራ አስገዛhallት ሁሌ ልንገራቸው አስገዛhallት ሲል እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ብሬክ አድርጎ ሊሰራ የሚችል ምንም ሲስተም ይለም ምክንያቱም እግዚአብሔር ተናገረ ሆነ ማለት ነው እዚ እግዚአብሔር ፍጥረቶች ሁሉ ላንተና ለኔ ሊገዙ እንደሚችሉ ቀድሞ ያቃለው ማለት ነው አሁን የኔናንተ ዓለም አወቅ ነው የገደበን እንጂ እነዚህ ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ወጣባቸዋል ለኔናንተ ሊገዙ ዘን እግዚአብሔር ወሰናባቸዋል አሁንም እነዚህ ወሰሞች ሁሉ ያሉባቸው ነገሮች ላይ ነው የምንንቀሳቀሰው ስለዚህ ዛሬም አንተና ኔ በምድር ላይ እንኳን ራሱ ስንሾም አንድ መስራ ቤት አንድ ቦታ ስንሄድ አንተ እዚህ አለቃ የዚህ ዲፓርትመንት አለቃ ነብሎ ሰውየው ሌጋል ካደረገ በኋላ ወይ መጋይ ካደረገ በኋላ ሹመትን ከሰጠ በኋላ ድምጽን ጎላ አድርገ ኑ ተሰማሩ ብሎ መናገር አሳፍረም ምክንያቱም ይሄ ስልጣን ካንተ ባህሪ ወይም ካንተ ማነርት መጣሳውን ምን ያደረገ ነው ማለት ነው እየተሰጠ ነው ሰውየው የዚህ ዲፓርትመንት አላፊ ነብሎ ከተናገረ በኋላ ምንም የሚያስፈራ ነገር ይellem ከዛ በኋላ በዛ ስልጣን ላይ ምን ታረጋለ? መናገር አክት ማረግ ተጀምራለ። ሰዎችም ቀድሞ ይሄንን ስልጣን ማክበር እንዳለባቸው ስለተናገራቸው አንተን ቢያቁና ቢረዱ እንኳን ካንተ ልሸሹ አይችልም። ምክንያቱም ምንድነው? ከእንግዲህ ወዲያ እናንተ ሁሉ ለዚህ ሰውዬ ምን ታረጋላችሁ? ትገዛላችሁ ተብለው ምንድን ማለት? ተነግሯቸዋል። ኦርደር እንደናቀላ። ስለዚህ ምንም ቢመስላቸው ባይመስላቸው ቢያሸነፉም መብለጥም ቢሰማቸው በዛ ስርዓት ውስጥ ካሉ ድረስ ስላንተ ቃል ምን ያደርጉ ናቸው? የተገዙ ናቸው ዛሬም በመድር ላይ የሚመሰመሱ ማንኛውንም ፍጥረቶች ሁሉ ባህሮች ላይ ያሉት ነገሮች ሁሉ ተገዛ ዘን እግዚአብሔር ብሎ ከተናገረ በኋላ ካንተ አገዛዝ ሊያልፍ የሚችል ምንም ምን የለም ማለት ነው ፍጥረት የለም ማለት ነው ግን ይሄን ስልጣን እንዳንጠቀም ምን ይገድበናል የሚለው ነገር ልንገራችሁ ማለት ነው ህዝቤ ሁሉ ግዜ ካለ ማወቅ የተነሳ ምንድነው ማለት ነው ጠፍቷል የሚለውን ቃል ከጥቅሙ ተላያይቷል የሚለው ቃል ትርጉም አለው ከጥቅሙ ካለው መፍት ምን አርጓል ሰፓሬት ሆናል 
ዴስ ማለት ሞት ማለት ምን ማለት ነው መለያየት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ካለን መልካም ቤኒፊቶች እግዚአብሔር ከነገረን መልካም ነገሮች ላይ ተላይተ እንድንኖር ያደረገን ምንድነው ማለት ነው ዓለም አወቅ ነው ስለዚህ እኛ ገዢነታችን ከተነገረን በላይ ባርነታችን ከተነገረ ነገር ይበሳል ብዙ ትምርት ያለው ስለ ምንድነው ስለ ምንድነው ማለት ነው ስለ ባርነት ነው አትችልም ነው ተባልኩ በትምርት ቤት አትችልም በሁሉ ቦታ አትችልም አንተን ተገዢ ባሪ አንደውንክ ነው ብዙ ነገሮች ተነገሩ ስለዚህ ይሄንን ስለ የባርነትን አሳሰብ በእግዚአብሔር ቃል ምን ማረጋ አለብን ማለት ነው ጥሰንም ይላል አለብን ማለት ነው ኖርማል ስኪ መስለን ድረስ ወደዚህ የልጅነት መብት ስልጣን ውስጥ መብት ውስጥ መግባት አለብን ማለት ነው ስለዚህ ነው እንግዲህ ላይፋችን በዚህ መልኩ እንዲቀየር እንዲሰራ እነዚህን ጥቅሶች ደጋግም እንደያግመ ምን ማረጋ አለብን እነዚህ ጥቅሶች ጥቅስ መሆን አለባቸው የነናንተ ያን የህይወት ክፍል መሆን አለበት ማለት ነው የህይወት ክፍል ሲኖር ምንድን ነው ያለምንም ጥያቄና ያለምንም ችግር የምትኖርበት ነገር ማለት ነው የምትሄድበት ማለት ነው ዛሬ ሰዎች መሸነፍና መውደቅ ያለምንም ኮርስ ላይ ኖር እንደሚችሉት እነናንተ መግዛትንም ማድረግንም በነጻነት መኖርን ያለምንም ትግል ፍሎ ማድረግ መቻል አለበት እንዴት ነው ይሁን አይሆንም ብለን ከምንም አይነት ውድድር ውስጥ ነጻውተን ኢዝሊ ናቹራል ይሁን ሱፐር ናቹራል ኢዝ ናቹራል መለኮታው የሆነ ነገር ናቹራል መሆን አለበት ተነስተው እንደመሄድ እብየት ገብቶ እንደመተኛት ሲምፕል ወይ ሞክ ምን አደረግበት ዓለም መሆን አለበት ማለት ነው እነዚህ ነገሮች እንዴት ይመጣሉ? ኢየስ ከምን ነው? የእግዚአብሔርን ቃል ደጋግሞ ደጋግሞ ከምን ገማረክ? ከምን ማረክ? ከመስማት ከመሰበክ ፕራክቲስ ከማረክ ከመናገር እነዚህ ላይፎችን ኖጣቸው አለ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አባት እኔናንተን በእሄ ጄኔዘር ነው ይሄ እኔ ቃል ነው ያዳም ብቻ ቃል አይደለም ማለት ነው። አሁን ብዙዎች ያዳም ቃል ነው ሲባል በጣም ይከብደን መልካሙ ነገር ሪሊት ማረክ በጣም ይከብደናል ለእናንተ ግን በጣም ቀላል ነው። Praise the Lord እርግጠኛ ነኝ ማንንም ገጣሚም ያልተው ዘደሰው እንኳን ያዳም ፍጥረት ለከንቱ ነገር ተፈጥሯል ምናም ይያል ይገጥማል ይናገራል ይወደቀው ነገር ሪሊት ማረክ በጣም ሰው ከባር ቀላል ነው ምንም ትብት አይፈልገው አይደለ በአዳም ወድቀናል እኛ ሶልጀር አይደለም ስጋ አይደለም ይባል ፕሬዝ ጋር ዛሬ ግን እናንተ የምራሳችን የምናገማኘው እግዚአብሔር አንድ እንድናረግ ምን ፈልገው ከፍ ካለው ዓለም ጋር ነው ማለት ፕሬዝ ጋር ስለዚህ ዛሬ ምናወራው አዳም ከመውደቁ በፊት ያለው ላይፍ ነው ማለት ፕሬዝ ዘ ሎርድ ስለዚህ እግዚአብሔር ባህሪውን በልባችን ምን አርጎናል ማለት ነው አካፍሉናል ፍቅር ያለው ነገር ይዟ አይቀመጠም ሁሉ ነገር ተጥቶ እስኪ ፍቅር በል እስኪ ያለው ነገር ይሰጣል እግዚአብሔር እኔ ነኝ ፈጠረኝ እኔ ነኝ ወለደኝ ራሱን ንጠቅመው ሳሆን ፍቅር ስለሆነ ነው እኔ የፍቅር ውጤት ነኝ ፕሬዝ ጋድ አው አና እንዴ ይጨክናል አይማሩት ስሞቹ ታመልከው ዘንድ ተከተል ዘንድ ጸጥ በል እግዚአብሔር ቀጥ በል ለምን ነው ግን ስላንተ ተስማት ስላንተ ተስም ለእግዚአብሔር የሆነ ነገር እየከፈልክም ጥሩ ይመስላል እግዚአብሔር ግን ቤተሰብ ላይ መሰረት ነው ማለት ካንተ ጋር ቺን ዲያርግ ማለት እንዲ ሲቅ ማለት ነው ካንተ ጋር እንዲ ደስት ማለት ነው ኦ ፕሬዝ ጋድ ልጆቻችን እንዴ ነው ስኪ ተምሮ ምን ያርግ ነው ቤተ ገዛ ላይ ዘንድ እንጨት ይለቅም ይዘን ብለ ተፈጥራል ልጅን እንደዚህ አስቦ ይፈጥር ሰው አለ እንደዚህ አስቦ ልጅ የሚወልድ ሰው አለ ምናለ እናንተ ከፈውቹ ሆናችሁ ሰላችሁ ለልጆቻችሁ መልካምን ማድረግ ቻላችሁ እንዴት ተሰማ አምላክ አብልጦ እስኪ አብልጦ በለ እስኪ ራሱ አባትነት የመጣው ከማን ነው ማትሮ ከራሱ አይደለም እንዴ ፍሬንድ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር በፍቅር ዩኤስ የሱና አገዛዝ በመድር ሪፕረዘንት እንድናረግ እንድናሳይ ኦ ሪዋል ፋሚሊያችንን ገዢነታችንን ንግስታችን ሞገሳችንን ለሰው ሁሉ እንድናሳይ ፕሬዝ ጋር ለሁሉ ለፍጥረት ይሉ ይሄንን ጥበብ እንድንገልጣው እግዚአብሔር ፈጥሯል ማለት ነው ስለዚህ ሰይጣንም እኮ ቀን ተወደቀው ባንተ መክንያት እንጂ በእግዚአብሔር አይደለም በኋላ አስተምራችሁ አለ ማለት መላእክት ራሱ ለማይት የሚናፍቁት ክብር ማለት ግን በፍጹም በመላእክት ዘር ይሄንን ክብር አንድ አይ ከመላእክት እንኳን አንድን ሰው እንኳን አንተ ልጅ ነ ብሎ አልጠራም እነሱን አገልጋይ ባሪዎች አንተ እንግን ምን ብሏል ልጅ ብሎ ጠርቷል እው ልጅ ማለት ቀላል መሰል እንዴ ልጅ ማለት እኮ ልጅ ነው ዲኤንኤን ይዞ የተገኘ ማለት ነው ፓርቴከር ማለት ነው ዘር አሁን ሄደ ለአንድ አይዩዳዊ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የምትል አንስቶንም ይገለ ማለት ኢየሱስ ከይ ሞተ በዚህ ሆነት ነው ለም ልጅ ነሽ ተል ዩ አር ኮነክተድ አንተ ከዲቫይን ከተወልድክበት ዓለም ጋር ምንድን ነው አንድ ነህ ማለት ነው ፕሬዝ ጋር እኔ ያ አባቴ ልጅ ነኝ ምስልናገር ኢየሱ ደም ነው ውስጥ አለ ኢየሱ ባህሪ ነው ውስጥ አለ አሁን አተ አሁን በምድር ለራሱ እኔ የጃይ ነው ዘር ብላችሁ ትላላችሁ አጽቆብኝም አጥሩ አጽቆብኝም 
ለምን አንድ የሆነ ክላስ ይዟል ማለት ነው አይደል እራሱ ዘመን ዘመን ጋር ይወደድ ላጅ እንኳን ይሄ የነገስታት ቤት ነው ሲባል ራሱ ያስደንቃል እንደ ማንኛው ማን ነው ለምን የሆነ ሌভেল አለው ማለት ነው praise god ለምን ከፍ ያለ ዘር ሲጎኝብህ ምንድነው ማለት ነው አሁንም አንተ ከምድር ነገስታት በላይ ከፍ ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ይሄንን ክብር ተመልክተው ይሄን ክብር አንተ ባጣቀው መላእክቶች አቁታል አንተ ባጣቀው ዓለማት ሁሉ አቁታል ነቢያት አቁታል ኦ ካናት አቁታል ይቀድሙ ሰዎች አቁታል ዛሬም አንተናኔ በማወቅ ኖርሷል ለማለት እስኪ ይሄ ዘር በል እስኪ በኔ ውስጥ አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ ነህ ማለት የመለኮት ዲቫይን ፓወር ባንተ ውስጥ አለ ይወላጁ አሁን ይላል ጌታ ኢየሱስ ባክ እንደ ፍቅር ሰው ርዳ እንትላለ አንተኩ የፍቅር ባህሪ ተካፋይ ግለጠው ነው እንጂ እግዚአብሔር ሚለ አርዳኛ ሚባል ዳውት ይለማት ግዳው ይክቡን እንዳሸነፍ ብትል እርገጠው ነው ሚለ እግዚአብሔር ለዚህ ነው አብና ግን ጡን ተረግጡ ዘንድ ነው ይባል እንጂ አሰረግጣችሁ ዘንድ አይደል ሚለው ምን ደም ይለው ኦሬዲ ያለህ ነገርን አክት ማድረግናል ለዚህ ክርስቲና ያለህ ነገር መግለጥ ነው እንጂ ለመቀበል መጸለይ ይባል ነገር የለም ማለት praise the lord ለዚህ divine nature partaker መሆን ማለት ከዛ ዘር መወለድ ማለት ስለዚህ ልጅነት የሚጀምረው ከምን እንደሆነ ማለት ነው ከመወለድ ዘፍጥጥ መራፍ 18 ላይ እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ባምሳሉ ፈጠራልና 26 ላይ ከዛው አግዚአብሔር ምድር ላይ እ እንዲገዙ እ አ sultan ሄጣቾ በደም ባስባቾ እነዚህ ቃሎች አገዛዝ ባህሪዎች የእግዚአብሔር ነው ይችላል ከዛ እነዚህን ኮንሴፕቶች በደም በየመጣን ወደም ባርገን የተማረን እግዚአብሔር ወደ አሰበልን ከፍ ወዳለው ሌভেলን እንሻገራለ ማርዳ ጋር ዲጋሻጋለ ባሱ ፕሬዝ ጋድ እግዚአብሔር ብዙ ተባዙ እግዚአብሔር ምንድነው ብዙ ተባዙ ምድርን ሙላት ግዙአት የባህራሶች የሰማይ ወፎች እንዲሁም በመድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ህዋን ፍጥረታት ሁሉ ግዙአቸው ብሎ ባረካቻቸው ይወላጁ እግዚአብሔር ራሱ ሲመጣ ራሱ ተገዛኝ ይባል ገዛ ነው የሚለው ማለት ነው እግዚአብሔር ግዙአቸው ነው አላችሁ ማለት ነው ግዙ ተቆጣጣራቸው ማለት ነው እንዲም ብሎ ባረከ ገዛ የሚል ብለሲንግ ኃይለን ባንተና በኔ ውስጥ ምን አድርጎል ማለት ነው አስተላልፋል ተናግሮል ማለት ነው አሁን ይ የእግዚአብሔር ልጆች የተወለዱበት ዲዛይን አድርገው የተካፈሉት መለኮታው ይም ደሞ ዲቫይን ሆነ የዘር ምንድነው ማለት ነው ግንኙነት ነው ማለት ነው መጽሐፍ በፍትክክል እግዚአብሔር ውስጥ ያሉትን ባህሪዎች ሁሉ ባንተ ውስጥ ያስቀምጠው እንደሱ መስራት ይችላል ዘንድ እንደሱ መኖር ይችላል ዘንድ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔና አንተ የሰውን ዘር ከተቀበልን በኋላ ሰው የሚያደርገውን ሰው የሚኖር ኑሮ ያለ ትምርት ኑሮዋለን። ምክንያቱም ያ ዲኤንኤ ይችላልበት ፋንክሽን ማድረግ እንደምንችለው እንደምን እንደሆነ ማለት ነው እንደሰው ነው። እዚህ ከሰው ተወልደ እንደበቅ በአአተል ማለት ነው። የምትለው ተናግራለ ማለት ነው። እንደሰው ተወልደ ሳራ ያምረን የሚያምር ጤፍና ሙዝና ቡርቱካን ነው ይህ ውስጥ ዲዛይን የተደረገበት ባህሪ ነው ተመራ የምታገኘው ነገር አይደለም በውስጥ እግዚአብሔር ያካፈለ ኔቸር ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁንም እግዚአብሔር አምላክ የመለኮትን ባህሪ ስለሰጠን የሱን ህይወት ያለምንም ትግል ያለምንም ችግር በቀላሉ መኖር እንችላለን የእግዚአብሔርን ባህሪ ሰዎች ቢገልጡት በጸሎትና በትምርት ሳይሆን ከተካፈሉት ምን እንደሆነ ማለት ነው ዛሬ ተነሳ ነው እዚህ እግዚአብሔር የመለኮት ባህሪውን የሰጠን እሱን በመምሰል ምን ማድረግ ዘንድ ማለት ነው? እንን ከሳቀ ዘንድ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መቀደስ መታዘዝ ማፍቀር አሸናፊ መሆን መብዛትና መከናውን ይህ በውስጣችን ያለ ምን እንደሆነ ማለት ነው? ሲድ ነው አቀም ነው። ይህን ዘንድ ይህን ዘር ደሞ ማንም ሆልድ ላይ አደረገው አይችልም። ለምን? ከኃይል ሁሉ በላይ ምን እንደሆነ ማለት ነው? የዘር ጉልበት ይበልጣል። ዘር በውስጡ ትልቅ አቀም አለው። አይታቸዋል ዛፎች እንኳን በድንጋያማ ቦታ ቢወድቁ ህይወት ያለባቸው ስለሆነ ድንጋውን እየሰነጣጠቁ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው አልፋው ፐነትሬት አድርገው ይወጣሉ ማለት ነው ለምን ከድንጋይ ከአለቱ በላይ ዘር ትንሽ ላይ ያለበ ቦታ ከተቀመጠ ሁሉን ፐነትሬት አድርጎ ይወጣል ማለት ነው አንተና ኔ ውስጥም የተቀመጠው ይህ የመለኮት ባህሪ ብዙ በዚህ ዓለም ችግርና መገራ የሚያዝ ቢሆንም የዘርን ጉልበት ምንም ነገር ሊይዛ አይችልም ማለት ነው ያ ኔቸር ምን ያደርጋል ማለት ነው ፐነትሬት አድርጎት ይወጣል ይወጣል ማለት ነው እኔና አንተን ውስጣችን ለዚህ ስንደዋ ቅንጣት 
ትሞታለች ቀጥሎ ምን ታለ በስብሳ ምን አርጋለች ብዙ ሆና ምን ታርጋለች ትነሳለች ዛሬም አንተና ነው ውስጥ ያለው ይህ የመለኮት ባህሪ የዚ ዓለም ክፉ ዓለም ሐሳብና መንገድ ሊያስቀራው አይችልም አሁን ምን ማረው ስለተቀበል ነው ውስጣችን ስላለው የመለኮት ምን እንደሆነ ማጥሮ ባህሪ ነው ማጥሮ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ 1 ከቁጥር 4 ቁጥር ያታለው ክፍል አሳያችሁ ማጥሮ የመለኮት ባህሪ ተካፋይ ነው ማፍቀር ለክርስቲያን በጣም ቀላል ነው አሁን ቸርቹስ ፍቅር ለምን ተፈፋ ለምን እንደው ለምን እንደተፈፋው ስብከት ወይ ደሞ የተሳሳተ መልክቶች ያለን ነገር ምን እንደናርጋል ስለዚህ ለምን ሳሊም ደል ራሱ ብዙ ጊዜ ስብከትም ሲጀመር ብዙ ጊዜ እንደዚህ ይላሉ ያው በርግጥ ስለ ፍቅር ማስተማር በጣም ከባር ነው ብዙዎቻችን ይፈተነን ነው ይባላል ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር እንዲሰጠን ምን ማድረግ አለብን መጸለይ አለብን ይባላል ማለት ስለዚህ እዚህ ጊዜ መቸም አታገኘው ማለት ምክንያቱም ፍቅር ያለህ ነገር ነው እንጂ ጸልይህ የምታገኘው ነገር አይደለም praise god ስለዚህ ቅዱስናም እግዚአብሔርን ይቅድስና መንፈስ እንዲያፈስ ጸልይ ያለን ብለ ጸልይ ያሉ መቸም ሊመጣ አይችልም ምክንያቱም እግዚአብሔር ራሱ ክርስቶስ ጸድቃችን ቀጥሎ ምንድን ነው ቅዱስናችን ሆኖ ቅዱስና አንተ ባህሪ ነው ያለን ነገር ግለጠ ነው እንጂ ይምጣለ ተብሎ ምን ያረጋል አይሰግ እዚ ራሱ 